বাংলাদেশের পাশাপাশি আজ ঈদ উদযাপন করছে ভারত পাকিস্তান ইরান মিশর নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া সহ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানরা এ সময় সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার আহ্বান জানানো হয় বুধবার সকালে দিল্লির জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন কয়েক হাজার মুসল্লি ভারতের অন্যান্য বড় শহরেও ঈদের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের মুসলমানদের ঈদ উল ফিতরের শুভকামনা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও এ সময় শান্তি ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তারা ইসলামাবাদে ঈদের নামাজ আদায় করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এক টুইট বার্তায় ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি রাওয়ালপিন্ডির ঈদগা শরীফ দরবারে ঈদের নামাজ আদায় করেন শত শত পাকিস্তানি তবে মুদ্রাস্ফীতির কারণে এবছর বেচা কেনা তেমন একটা ভালো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর সকালে রাজধানী জাকার্তার আল আজহার মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন ইন্দোনেশিয়ার কয়েক হাজার মুসল্লি ঈদের নামাজ শেষে শান্তি ও সমৃদ্ধির বাণী দেন মসজিদের ইমাম দিন সিয়ামুদ্দিন ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ আনি খামিনের নেতৃত্বে ঈদের নামাজ আদায় করেন ইরানের কয়েক হাজার মানুষ এ সময় মুসলিম দেশগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে নৈরাজ্য সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান তিনি সৌদি আরব সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মঙ্গলবার উদযাপিত হয় ঈদুল ফিতর ঈদের নামাজে শান্তি কামনা করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়েমেন ইরাক সিরিয়ার মানুষ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আর সহিংসতার মধ্যে মঙ্গলবার ঈদ পালন করেন সুদানের খার্তুমের বাসিন্দারা নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বৈরি আবহাওয়ার কারণে ভারতের হিমালয়ে নিখোঁজ আট পর্বতারোহীর মরদেহ উদ্ধার অভিযান বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ বিবিসিকে তারা জানিয়েছে উদ্ধারের তিনটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েক দফা তুষারপাত আর পর্যাপ্ত সরঞ্জামের ঘাটতির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাঁচ পর্বতারোহীর মরদেহ সোমবার সন্ধানের পর অভিযানের নামে বিমান বাহিনী গত তেরো মে সাত হাজার আটশো মিটার উচ্চতার পর্বত জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানের নামে বারো সদস্যের একটি দল তবে বৈরী আবহাওয়ায় চারজন ফিরে আসেন ছাব্বিশ মে নন্দা দেবী পর্বতে তুষারপাতের পর থেকে বাকি আটজনের খোঁজ মিলছিল না দলটিতে চার ব্রিটিশ দুই মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের একজন করে নাগরিক রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নাগরিকদের সতর্ক করেছে চীন সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ লুটতরাজ ও বন্দুক হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এ সতর্কতা জারি করেছে চীনের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সেই সঙ্গে চীনা নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রের নানা হেনস্থার শিকার হতে পারে বলেও আশঙ্কা পেইজিংয়ের এদিকে চীনের এমন পদক্ষেপে দুই দেশের চলমান বিরোধ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা পাল্টা পাল্টি শুল্কারোপ আর চীনা প্রযুক্তি জায়েন্ট হুয়াওয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একেবারে তলানিতে রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরিজা মেয়ের সাথে বৈঠকের পরে মন্তব্য করেন তিনি দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দারুণ বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরির সুযোগ রয়েছে এ সময় ব্রেক্সিট ইস্যুতে থেরিজা মেয়ের প্রশংসা করেন তিনি এছাড়াও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা থেকে ইরানকে বিরত রাখা এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র একসাথে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প তবে ট্রাম্পের সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করায় বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরমি করবিনের সাথে বৈঠক বাতিল করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিউবা নতুন করে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কিউবায় নতুন করে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন বুধবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে নতুন এই নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন নতুন এই নিষেধাজ্ঞা মার্কিন পর্যটকরা বিলাসবহুল জাহাজ বা নিজস্ব বিমানে করে দেশটিতে ভ্রমণে যেতে পারবেন না তবে বাণিজ্যিক ফ্লাইট ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মূলত কিউবার কমিউনিস্ট সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে সহযোগিতা দেয়া বন্ধের জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মার্কিন কর্মকর্তারা তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে মার্কিন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো লোকসানে পড়বে বলে মনে করছেন পর্যটন খাত সংশ্লিষ্টরা আমি নিরাপদ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে সোমবারের বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত জন চলতি বছরের এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট অমর আল বশিরকে উৎখাত করে দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী প্রতিবাদে সোমবার খার্তুমের সেনা সদর দপ্তরের বাইরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে হাজারো মানুষ বিক্ষোভকারীদের দমাতে সেনারা গুলি চালালে হতাহতের ঘটনা ঘটে এদিকে বেসামরিক নাগরিকদের উপর গুলির ঘটনায় আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে সুদানের সামরিক সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী নয় মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন মিলিটারি কাউন্সিল প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল ফাতেহ বুরহান অস্ট্রেলিয়ায় জারউইনে মঙ্গলবারের হামলায় অনিবন্ধিত অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিন সকালে একটি মোটেলে শটগান হাতে প্রবেশ করে প্রবেশ করে এলোপাতারি গুলি করে চারজনকে হত্যা করে বন্দুকধারী হামলার আধ ঘন্টা পর সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করে পুলিশ তারা জানিয়েছে ৪৫ বছরের ওই সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে আগে থেকে এই বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ ছিল ডারউইনের আরও কয়েকটি জনসমাগম স্থলে তার হামলার পরিকল্পনা ছিল বলেও জানিয়েছেন পুলিশ অস্ট্রেলিয়া এ ধরনের হামলা বেশ দুর্লভ এর আগে উনিশশো সালে তাসমানিয়ায় এক বন্দুকধারীর গুলিতে প্রাণ হারান পঁয়ত্রিশ জন